హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో శివాజీ గారి నామినేషన్స్ గౌతమ్ నామినేషన్స్ అశ్విని నామినేషన్స్ భోలే నామినేషన్స్ ఇట్లా కొన్ని మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియో లెంత్ మరీ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే కొన్ని నామినేషన్స్ తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను ఎలాగూ ఇంకా ఉన్నాయి బట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అని చెప్పి పెడుతున్నామండి దయచేసి అన్ని పార్ట్స్ చూడండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సబ్స్క్రైబ్ అయినా సరే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మోర్ దాన్ త్రీ నోటిఫికేషన్స్ యూట్యూబ్లో రావు ఎన్ని వీడియోస్ మేము పెట్టినా కానీ అది రూల్ అనమాట సో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి మీరే యూట్యూబ్లో టీ మిక్స్చర్ స్పేస్ ఎంజాయ్ అని చెప్పి టైప్ చేసి మరి వీడియోస్ చూస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాము వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి నచ్చలేదు ఓ డిస్లైక్ కొట్టండి మీరేమనుకున్నారు మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఇక శివాజీ గారి నామినేషన్స్ లోపలికి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ ఏం చెప్తుంది వర్డ్ గెస్టర్ ఆర్ యాక్ట్ ఇంటెండెడ్ టు ఇన్సల్ట్ ద మోడెస్టీ ఆఫ్ ఎ విమెన్ ఏమంటోంది హూ ఎవర్ ఇంటెండింగ్ టు ఇన్సల్ట్ ద మోడెస్టీ ఆఫ్ ఎనీ విమెన్ అటర్స్ ఎనీ వర్డ్స్ మేక్స్ ఎనీ సౌండ్ ఆర్ గెస్టర్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటెండింగ్ దట్ సచ్ వర్డ్ ఆర్ సౌండ్ షెల్ బి హర్డ్ ఆర్ దట్ సచ్ గెస్టర్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ షెల్ బి సీన్ బై సచ్ విమెన్ ఆర్ ఇంట్రూడ్స్ అపాన్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ సచ్ విమెన్ షెల్ బి పనిష్డ్ విత్ సింపుల్ ఇంప్రిసాన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఆల్సో విత్ ఫైన్ ఇది సెక్షన్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ చెప్తోంది ఓకే ఐపీసీలో ఉంటుంది మీకు లాయర్లు ఎవరన్నా తెలిస్తే వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు బూతులు మాట్లాడాము అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు స్త్రీలు వినే విధంగా బూతులు మాట్లాడితే ఎక్స్క్లూజివ్గా స్త్రీల కోసము ఉన్నటువంటి సెక్షన్ అనమాట ఫైవ్ ఓ నైన్ మాట్లాడాను అది నా ఊత పదము ఇవన్నీ కుదరవండి పదే పదే ఒకసారి కాదు పదే పదే మూడు సార్లు అతను మాట్లాడేసరికి అప్పుడు ప్రియాంక గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నది భోలే నామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది మనకు ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించాడేమో అని చెప్పి మెయిన్ ఎపిసోడ్ చూసే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది కానీ ప్రియాంక మాట్లాడుతోంది చూసారా భోలే తనను నామినేట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు అర్థమయ్యింది ఎన్నిసార్లు అని ఊరుకోమంటారండి ఒకసారి అయిపోయింది రెండుసార్లు మూడు సార్లు ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది పక్కనున్న వాళ్ళకి వింటూ ఉంటే అని చెప్పి ఆమె అప్పుడు మాట్లాడింది మాట్లాడడం అనేది ఆమె ధైర్యం అండి నిజంగా అట్లా మాట్లాడే ధైర్యం గనక ఉన్న మహిళలుంటే ఒక్కొక్కరికి వణుకు పొడుతుంది సమాజంలో అది జరగాలి లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు భూత పదాలు వాడేయడము అశ్లీలమైన పదాలు వాడేయడము మహిళలు ఉన్నప్పుడు వాడేయడము మామూలుగానే వాడకూడదు మహిళలు అక్కడ ఉన్నారంటే ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాడేయడము దాన్ని ఏదో సమర్థించుకోవడము దాన్ని సమర్థించే బ్యాచ్లు దాన్ని సమర్థించే బ్యాచ్లకు ఏం జరుగుతుంది అని కదా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను పేర్లు చెప్పను నాగార్జున గారి అబ్బాయి ఆయన సినిమా యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా లాంచ్కి సంబంధించిన ఈవెంట్ జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో ఆ టైంలో ఆ స్టేజ్ మీద నిలబడ్డ ఒక నటుడు చాలా సీనియర్ నటుడు కొంత అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడాడు మహిళలకు సంబంధించి ఒకటి మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు యాంకర్ ఆ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తున్న ఒక మేల్ యాంకర్ సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ అని చెప్పి అన్నాడు ఇది నాంపల్లి హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టులో కేసు పెట్టారు కేసు నడిచింది మహిళల పట్ల అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడిన నటుడి మీద మాత్రమే కాకుండా సపోర్ట్ చేస్తూ సూపర్ సార్ అని చెప్పి పక్కనే ఉండి అక్కడ సూపర్ సార్ అని చెప్పి అన్నాడు కాబట్టి ఈ యాంకర్ మీద కూడా మేము కేసు పెడుతున్నాము అని చెప్పి కేసు పెట్టారు అది నడిచింది అది నడుస్తుంది సరే ఇప్పుడు అది కేసు మొత్తానికి ఏమైంది ఏంటనేది నాకు ఇంకా తెలియదు ఓకే అంటే అక్కడ ఏంటి పాసిబిలిటీ ఏంటి అన్నవాళ్లే కాదు అలా మాట్లాడే వాళ్ళను సమర్థించే వాళ్ళ మీద కూడా కేసెస్ పెట్టడానికి ప్రొవిజన్ ఉందండి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మాట్లాడేటప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా కానీ ఇప్పుడు నేను సమర్థించాను అనుకోండి బోలే మాట్లాడింది సమర్థించి ఆ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయన అంత చేశారు కాబట్టి ఆయన ఏదో మాట్లాడాడు ఈ విధంగా నేను డైల్యూట్ చేసినట్టు మాట్లాడినా మీరు కూడా ఎవరైనా సరే నా మీద వెళ్ళి కేసు పెట్టేయచ్చు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడండి అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఏవైనా సరే అండి ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ద్వారా ఈ విధమైనటువంటివి ఏమైనా చేసినా కానీ దానికి మళ్ళీ వేరే సబ్సెక్షన్ ఉంది ఈ ఫిల్ ది లాంగ్వేజ్ కానీ ఇట్లా ఇండీసెంట్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని సమర్థిస్తూ మాట్లాడడము కాంటెక్స్ట్ లేకుండా కాంటెక్స్ట్ ఉందనుకోండి కోర్టు కూడా ఏమనదు నేను మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను 
చంటబ్బాయి సినిమాలో చిరంజీవి గారి చేత ఒక డైలాగ్ చెప్పిస్తారు ఒక బూత్ డైలాగే ఉంటుంది కానీ అది కాంటెక్స్ట్ లోపల ఉంటుంది ఆయన ఎవరిని తిట్టారు మహిళల్ని తిట్టాడు తనని తిట్టుకోరు ఏమి కాదు తనను ఏ విధంగా హరాస్ చేసేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అనాథ అని చెప్పి అందులో నుంచి ఒక అగోని ఒక బాధ ఉంటుంది సో ఏమి అనదు సెన్సార్ బోర్డు కూడా దానికి అభ్యంతరం చెప్పలేదు ఏమి అనరు కానీ అండి కావాలని చెప్పి మహిళలు అక్కడ పక్కన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నామయ్యా బాబు అని చెప్తుంటే దాన్ని మళ్ళీ సమర్థించుకోవడము ఆ చెప్పినటువంటి వ్యక్తుల్ని మళ్ళీ నామినేట్ చేయడము ఇది మాత్రం చాలా దారుణం అండి సమర్థించడం ఇంకా దారుణం సరే శివాజీ గారి నామినేషన్ లోపలికి వద్దాం శివాజీ గారు గౌతమ్ అండ్ అమర్ వీళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మనం చూడొచ్చు గౌతమ్ గురించి చెప్తూ నాకు నీ మీద నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఏమి లేదురా నువ్వు నన్ను చాలాసార్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు మొన్న నువ్వు నన్ను స్టేజ్ మీద ఫేక్ అన్నావు దానికి కూడా నేను బాధపడలేదు జనం కోసమే ఆడుతున్నా జనాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఆడుతున్నా నాకు వేరే రీజన్స్ ఏమీ లేవు అని చెప్పి శివాజీ చెప్పాడు అందరూ జనం కోసమే ఆడుతున్నారండి బహుశా అంటే వేరే వేరే కారణాలు ఉన్నాయేమో వేరే వాళ్లకు శివాజీ గారికి ఆ కారణం లేదేమో లైక్ కొంతమంది మనీ కోసం కొంతమంది ఫేమ్ కోసం ఆడుతున్నారేమో నాకు అన్నీ అవసరం లేదు అన్న కోణంలో చెప్పినట్టుగా అనిపించింది దట్ ఈజ్ ఓకే అయితే స్టేజ్ మీద నువ్వు నన్ను ఫేక్ అన్నావు దానికి కూడా బాధపడలేదు అన్నాడు మరి బాధపడినప్పుడు ఆ పాయింట్ చెప్పడం ఎందుకు శివాజీ గారు నాకు అర్థం కాల ఒకటి రెండోది నాకు నీ మీద ఏ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లేదు నువ్వు నన్ను చాలాసార్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు ఈ బిగ్ బాస్ సెవెన్లో మొట్టమొదటగా నామినేట్ చేసే అవకాశం ఎవరికి వచ్చింది శివాజీ ఈ బిగ్ బాస్ హౌజ్లో మొట్టమొదటగా నామినేట్ అయిన ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఎవరు గౌతమ్ అండ్ దామిని ఎవరు చేసిరి శివాజీ గారు ఆ రోజు నామినేట్ చేయడం తప్పేం కాదు ఆ రోజు నామినేట్ చేసినప్పుడు శివాజీ గారు చెప్పిన కారణం చూస్తేనే ఏంట బాబా ఇలా ఉంది కారణం శివాజీ గారు చెప్తుంది అనిపించింది బిగ్ బాస్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలా ఫస్ట్ ఏం కారణం చెప్పావా శివాజీ మీరు వాళ్ళ అర్హతలు చెప్తున్నట్టుంది నామినేషన్ కారణాలు చెప్తున్నట్లేదు అనేసరికి మళ్ళా ఇంకేదో చెప్పారు శివాజీ గారు కానీ ఏదో మొత్తానికైతే నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగించారులేండి మమా అనిపించారు తూతూ మంత్రం లాగేదో జరిపించారు ఇంకా ఓండి అన్నట్టుగా బిగ్ బాస్ బయటికి పంపించడం మనం గమనించవచ్చు ఆ రోజు గౌతమ్ మీద చెప్పిన కారణాలు ఏంటి మీరు చూడండి అవే కారణాలు రకరకాల రూపాలలో ముందుకు వస్తున్నాయి శివాజీ గారి ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రశాంత్ ఒక కామన్ మ్యాన్ వీళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇతన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ కొద్ద గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించున్నారు ఈ అబ్బాయి ఏమో డాక్టరు ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ అబ్బాయికి ఏమి ఇష్యూ లేదు డైరెక్టర్స్ యాక్టరు టాలెంటెడు సో ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే చెప్పారు శివాజీ గారు అతనికి అవసరం లేదు బిగ్ బాస్ అంటారు అసలు ఆ ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి కారణాలే చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించాయి ఆ అబ్బాయికి అది అవసరమా కాదా అన్నది కాదు కదండి తేల్చాల్సింది బిగ్ బాస్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందరినీ కూడా ఎవరికి అవసరము ఎవరికి అవసరం లేదనేది మనం ఎలా చెప్పగలము చెప్పండి గౌతమ్ అనే వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియదు నాకైతే తెలియదు ఎవరో అసలు అక్కడ చూడ్డమే ఏదో సినిమా పేరు కూడా చెప్పాడు నాకు ఇంతవరకు గుర్తులేదు అసలు ఆ రిజిస్టర్ కూడా అవ్వాలా ఫస్ట్లో అప్పుడు ఏదో చెప్పాడు అని అంటాను నాకు ఇంతవరకు అసలు మైండ్లో కూడా లేదు ఆ సినిమా గౌతమ్ ఏం సినిమా లాక్ చేసాడో కూడా లోపల అలా కొంతమంది ఎవరో మనకు తెలియదు అమర్ అంటే తెలుసు టీవీ సీరియల్స్లో యాక్ట్ చేయడము తర్వాత మానస్ కోసం వచ్చాడు కదా మనం బిగ్ బాస్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అమర్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్న విషయము రిజిస్టర్ అయింది అప్పుడే మానస్ వాళ్ళది ఎప్పుడు అండి బిగ్ బాస్ ఫైవ్ టైం కదా ఎస్ ఈ ప్రియాంక జైన్ కూడా అసలు ఈమె ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు ఉందని కూడా నాకు తెలియదు బహుశా నా భార్యకు తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు మా అమ్మగారికి తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు టీవీ సీరియల్స్ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటేనో ఏదో తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు నాకైతే తెలియదు కీర్తి కోసము ప్రియాంక జైన్ ఈమె వచ్చారు చూసారా బిగ్ బాస్ సిక్స్ టైంలో ఓహో అప్పుడు ఓహో ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారా అని చెప్పి అప్పుడు అనుకున్నాను నేను తెలియదు చాలామంది గురించి నాకు తెలియదు మోనిత అంటే చాలా ఫేమస్ కార్తీక దీపం చాలా హై టీఆర్పి ఉన్నటువంటి సీరియల్ కాబట్టి నేను సీరియల్ చూడకపోయినా మీమ్స్ వచ్చేవి కాబట్టి దీపక్క ఈ మోనిత ఇట్లా రకరకాల డాక్టర్ బాబు వీళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కున్న డాక్టర్ బాబు ఎన్ని రోజులు లాగుతారు ఈ సీరియల్ని ఇట్లా చాలా మీమ్స్ వచ్చేవి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటయ్యా బాబు అని చెప్పి ఇంట్లో చర్చకు వస్తూ ఉండేది అలా కొంచెం తెలుసు ఇట్లా కొంతమంది గురించి మనకు తెలుస్తుంది చాలామంది గురించి తెలియదు ఆటా సందీప్ మాస్టర్ అసలు ఆయన డ్యాన్స్ చేసిన ఏ ఒక్క ప్రోగ్రాం నేను ఇంతవరకు చూడలేదండి ఆయన ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తారో నాకు ఇంతవరకు తెలియదు ఈ బిగ్ బాస్లో డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నప
సరే ఓకే అప్పటికప్పుడు దాన్ని లైట్ తీసుకున్నాడు ఏమో అనుకున్నాడు కానీ తర్వాత కూడా శివాజీ గారు పదే పదే అంటే ఆ జ్యూరీ నామినేషన్స్లో మాట్లాడడం కానీ అది కొంచెం గౌతమ్కి బాగా ఇబ్బంది అనిపించింది మనం ఎలిమినేట్ చేయడం శివాజీ గారు అందరు గుంపగుత్త ఎలిమినేట్ చేయడం గౌతమ్ని అందులో శివాజీ గారు కూడా ఉండడం అన్నది గౌతమ్కి బాగా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది అది మనకు అర్థమవుతున్నది అయితే గౌతమ్ మరి వేరే వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేయాలి అనుకునేవాళ్ళు అలా అనరు కాదన్నా నన్ను బయటికి పంపాలి అని చెప్పి ఎందుకు అనుకున్నారు నేను ఫేక్ అని చెప్పి ఎందుకు అన్నాను నేను మిమ్మల్ని ఆ హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో నేను ఫేక్ అన్నాను ఏం జరిగిందప్పుడు ఒక పక్కనేమో మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారే ఇప్పుడు బట్ మరి నన్ను బయటికి పంపించాలని చెప్పి ఎందుకు అనుకున్నారు అనేది గౌతమ్ ప్రశ్న అనమాట ఆ ఓట్లు వేసేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆడతాడు లోపల ఉండాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసేయండి అని చెప్పి ఓట్ వేయడం ఏంటి అనేది ఈ క్యాండిడేట్ ప్రశ్న తర్వాత శివాజీ ఇంకేదో పాయింట్ తీశాడు నువ్వు భయపడకుండా ఆడు భయపడుతున్నావు నామినేషన్స్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ట్రస్ట్ మీ అంతకుమించి ఏమీ లేదు తమ్ముడు ఈ హౌజ్లో అని చెప్పి శివాజీ చాలా తెలివిగా నాగ్గా ముగించాడు చాలా సందర్భాలలో అండి శివాజీ డిఫెన్సివ్ మోడ్లోనే ఉంటున్నాడు తప్ప నామినేషన్స్ లోపల స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ చెప్తున్నట్టుగా ఎక్కడ కనిపించట్లేదండి సరే శివాజీ గారికి ఎంత వేవన్నారని ఏమన్నారని నాకు సంబంధం లేదు ఆ రోజు ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఎలా ఉంది అన్న కారణాలు చూస్తుంటే కారణాలలో బలం కనిపించట్లేదు శివాజీ గారు మాట్లాడినటువంటి కారణాలలో అమరుకు చెప్పినటువంటి కారణంలో కూడా బలం లేదు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి బొంబాడింగ్గా ఉండాలి కారణం అన్నది నీవు ఈ హౌజ్ కరెక్ట్ కాదు బయటికి వెళ్ళిపో ఇది కారణము కారణం అంత స్పష్టంగా కుండా బద్దలు కొట్టినట్టు ఉండాలి కాసేపు పొగిడినట్టు పొగిడి షుగర్ కోటెడ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి ఇవన్నీ నా నువ్వు నాకు నీ మీదే నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లేదు నువ్వు నన్ను చాలా సార్లు తప్పుగా అర్థం చేసి ఇవన్నీ మాడు మాడు మాడుతూ నన్ను ఫేక్ అన్నావు దానికి కూడా నేను బాధపడలేదు జనం కోసం ఆడుతున్నా మరి కాసేపు తన గురించి జనాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఆడుతున్నా వేరే రీజన్స్ ఏం లేవు మీరు శివాజీ మాట్లాడిన వాక్యాలన్నీ మీరు లైన్లో పేపర్ మీద పెట్టి రాసుకోండి మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ చెప్పిన దాంట్లో నువ్వు నా గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు కానీ నాకు నీ మీద ఏం నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి గౌతమ్ మీద పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఉన్నట్టే కదా అట్లెట్లా అండి నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లేకపోతే పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఉన్నట్టెట్లా న్యూట్రల్ ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు అంటారా దట్ ఈజ్ ఓకే న్యూట్రల్ ఫీలింగో నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లేకుండా ఉన్న ఫీలింగో ఉందని కుందాం మరి అలాంటప్పుడు బయటికి ఎందుకు పంపించాలి గౌతమ్ని ఆయన ఈయన గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడనే తర్వాత మొన్న నన్ను స్టేజ్ మీద అన్నావు దానికి నాకు దానికి అసలు దానికి కూడా నేను బాధపడలేదు అన్నారు మరి బాధపడినప్పుడు పాయింట్ ఏంటి శివాజీ గారు మాట్లాడింది ఆలోచించండి మీరు కాస్త ఫ్యానిటిజం అంత పక్కన పెట్టి శివాజీ గారు మాట్లాడిన నాలుగైదు వాక్యాలు మీరు పేపర్ మీద రాసుకొని ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి మీకు అర్థం అవుతుంది జనం కోసమే ఆడుతున్నా జనాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఆడుతున్నా నాకు వేరే రీజన్స్ ఏం లేవు ఇదంతా ఇక్కడ ఎందుకండి అది శివాజీ గారి ఆట గురించి తన గొప్పతనం గురించి తన ఆట గురించి చెప్తున్నట్టుంది గౌతమ్ని ఎందుకు నామినేట్ చేస్తున్నారో బలమైనటువంటి కారణమే లేదు అక్కడ నువ్వు భయపడుతున్నావు భయపడకుండా ఆడు నామినేషన్లోకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నా ఇవన్నీ చెప్పాడు గౌతమ్ ఏం భయపడుతున్నాడో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదండి ఏం భయపడే టైప్ అయితే కనిపించట్లేదు ఆ క్యాండిడేట్ భయపడేవాడైతే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు కదా ఉణుక్కుంటూ భయం భయంగా వెనకడుగు వేస్తూ ఆటలలో వెనకడుగు వేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తాడు కదా ఇప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో అగ్రెసివ్ అయ్యాడు ఓపెన్ అప్ అయ్యాడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఇన్ని చేస్తున్నాడు భయపడుతున్నాడా గౌతమ్ నాకైతే ఇక్కడ కనిపించాలా భయపడుతున్నట్టు అమరు భయపడ్డాడు మొన్న అంతకుముందు భయపడేవాడు కదా అమరు మొన్న ఆ పోయిన వారం ఒకటే అమరులో ఆ భయం ఆవహించింది అర్జున్ వచ్చి నామినేట్ చేసే వరకు బయట వాళ్ళందరూ వచ్చి శివాజీని ఎవరు నామినేట్ చేయకుండా ఉండేసరికి శివాజీకి బయట పాజిటివ్గా పెరిగినట్టుంది అనవసరంగా శివాజీతో పెట్టుకున్నానే అనే ఒక భయం అవన్నీ అమర్లో కనిపించాయి నేను వెళ్ళిపోతానేమో ఇంతమంది నామినేట్ చేశారు నేను ఆడట్లేదంట అర్జున్ అన్న చెప్తున్నాడు ఇది మనకు కనిపించింది మిగతా వాళ్ళు మనకు పెద్ద భయము అవన్నీ నాకు నాకైతే ఏం కనిపించాల సందీప్ మాస్టర్లో కూడా నాకేం భయం కనిపించాల ఇప్పటి వరకు ఎవరిలో భయం కనిపించలేదు ప్రశాంత్లో భయం కనిపించలేదు గౌతమ్లో భయం కనిపించలేదు శోభాలో భయం కనిపించలేదు ఇంకెవరున్నారు తేజాలో రెండు మూడు సందర్భాల్లో భయం కనిపించేది దాన్ని వేరే రకంగా కవర్ చేస్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఆ భయం కాస్త మరి మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం స్థాయికి వెళ్ళింది ఓకే ఎనీవే తర్వాత అమర్ని నామినేట్ చేస్తూ శివాజీ నిన్ను నామినేట్ చేయాలి అని అనుకోలేదు రా ఒక్క నెగిటివ్ ఉంది చాక్లెట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ కోసం ఏందిరా ఈ గోల మనం ఆర్టిస్ట్రా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు
అందుకని అంటే అదొకటి నెగిటివ్ ఉంది అనవసరమైన దానికోసం ఇట్లా చేస్తున్నావు కాబట్టి నామినేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి అసలు ఆ హౌజ్లో ఉండడానికి అర్హుడు కాదా అమర్ ఏది ఈ కారణాల వల్ల వేరే కారణాలు ఇంకేం లేవా చెప్పడానికి బలమైన కారణాలు లేవండి శివాజీ గారు చెప్పింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఆడండి ఆడండి అంట టాలెంట్ ఉంది ఆడండి ఆడుతున్నారండి వాళ్ళు ఆట ఆడుతూనే ఉన్నారు ఆట ఆడకుండా ఎక్కడ ఉన్నారు అమ్మరు ఒకటి అదొకటి గివ్ అప్ ఇచ్చాడు ఆ గుండు కొట్టించుకునే అదొకటి గివ్ అప్ ఇచ్చాడు మిగతా అన్నీ ఆడాడు కదా ఓడిపోయాడు చాలా ఆటలు ఆట గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అమరిది ఆట ఆడేటప్పుడు ఆయన ప్రవర్తన గురించి మనం మాట్లాడాం ఆయనకొక రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ రాగానే ఎగబడ్డము ఈ తొండి గేమ్స్ వాటి గురించి మనం మాట్లాడాం తప్ప ఆట ఆడలేదని చెప్పి ఎప్పుడు మాట్లాడాం మనము ఎక్కడైనా ఏ టాస్క్ అన్నా ఆడని సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడే మాట్లాడతాం గౌతమ్ కూడా ఆట ఆడకుండా ఎక్కడ లేడు ఆడండి ఆడండి అంటాడు శివాజీ నెక్స్ట్ అశ్విని ఈ మీద అండే బాబు నవ్వ నవ్వి నవ్వి చావాలన్నమాట నాకు తెలిసి ఆ బిగ్ బాస్ ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా కింద వాడి నవ్వి దొర్లి దొర్లి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈ అమ్మాయిని మనం బయటికి వెళ్ళని వద్దు బాస్ ఈ అమ్మాయి ఆడినా ఆడపోయినా పర్లేదు ఈ అమ్మాయి లోపల ఉండాల్సిందే ఏదో ఒకటి ఏదో తెలిసి తెలియని ఏదో ఒకటి మాట మాట్లాడుతుంది అందరు నవ్వుకుంటున్నారు లోపల జనానికి కాస్త కామెడీ ఏదో పర్లేదు ఈ టైప్లో అనుకొని ఉన్నారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు అనుకున్నారండి ఇంకా ఆ విధంగా స్క్రీన్ స్పేస్ ఇవ్వడం ఆ విధంగా నెక్స్ట్ టాస్క్లో డిజైన్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తారు అశ్విని వచ్చి పూజ నామినేట్ చేస్తూ ఇందాక నన్ను సిల్లీ రీజన్తో నామినేట్ చేశావు కదా నాకు అర్థం కాలేదు అని చెప్పి మొదలెట్టింది ఆమె ఆమె నామినేట్ చేసింది అందుకండి అవతలోడు ఏం చెప్పినా నీకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి నామినేట్ చేశారు చాలామంది మళ్ళీ వచ్చి ఈమె ఫస్ట్ వాక్ ఏమేంటి ఇప్పుడు పూజని నామినేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి నువ్వు సరైన కారణంతో నామినేట్ చేయలేదు లేకపోతే ఇలా ఉంది అసలు ఆ నామినేషన్ కారణం గురించి మాట్లాడకూడదండి నామినేషన్ కారణం గురించి వాళ్ళు ఎక్కువగా తీయకుండా ఇంకేదైనా బలమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ముందు నుంచి కారణాలు ఉన్నాయంటే ఓకే కానీ నామినేషన్లు అప్పటికప్పుడు ఒకటి క్రియేట్ అయింది ఆ కారణం పట్టుకొచ్చానంటే ఏదో ఏది దొరకనప్పుడు ఏదో వేసేస్తుంటారు కానీ సరే కానివ్వండి వచ్చి నన్ను సిల్లీ రీజన్ నాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పావా అంటుంది అదే నమ్మ చెప్పింది మేము నీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు మేము చెప్పేది అని అక్కడ వాళ్ళు అనుకొని ఉంటారు వెంటనే పూజ అదొక్కటి కాదు అశ్విని ఇంకా వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయి చెప్పాను కదా అని చెప్పి పూజ ఇక అశ్విని ఓ కారణం పట్టుకొచ్చింది అన్నీ అండి అశ్విని మాట్లాడుతుంటే అన్ని పెళ్లి మీద ఎలక మీద పెట్టి తిట్టే కారణాలు అత్తగారు కోడల్ని తిడుతుంటే లేకపోతే కోడలు అత్తగారి మీద ఎగబడుతుంటే చెప్పే కారణాలు అలా ఉన్నాయి బాత్రూమ్ డోర్ లాక్ అయ్యింది అని నేనంటే అవునమ్మా ఇది బిగ్ బాస్ హౌసు అని అని సర్కాస్టిక్ టోన్తో చెప్పావు నాకు తెలీదా ఇది బిగ్ బాస్ హౌజ్ అని అని చెప్పి అశ్విని అంది ఎవరట బాత్రూమ్ డోర్ లాక్ అయ్యింది అని చెప్పి అశ్విని అడిగారట అడిగితే దానికి పూజ ఆన్సర్ ఏంటంట అవునమ్మా ఇది బిగ్ బాస్ హౌజు అని చెప్పి సర్కాస్టిక్ టోన్తో చెప్పింది అంట పూజ అమ్మో వెంటనే పూజ ఆమె కూడా నవ్వచ్చిందండి అవును మన కోసం ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అవి మనం పాటించాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను వాళ్ళు వాళ్ళు తీయరు కదా ఆ డోరు అని చెప్పి ఏదో పూజ మరి డోర్ ఎందుకు లాక్ చేశారో నాకు అర్థం కాలేదండి బాత్రూమ్ డోర్ లాక్ ఆ కాంటాక్ట్ అంటే నాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్ అశ్విని గురించి చెప్తుంటే మనకు అర్థం కావట్లేదు ఏం చెప్తున్నావు కదా నో అర్థమయ్యే చెప్తున్నాం అశ్విని ఏమందంటే నీకు ఒక్కదానికే కాదమ్మా రూల్స్ మాకు కూడా ఉన్నాయి అంది అక్క పూజ మీరు చెప్పిన టోన్తో నేను మాట్లాడి ఉంటే అశ్విని నేను మీరు ఇచ్చే పనిష్మెంట్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంది అంటే పూజ ఆ టోన్తో సర్కాస్టిక్ టోన్తో నేను చెప్పలేదు నార్మల్గా చెప్పింది అని నువ్వు సర్కాస్టిక్ టోన్ లాగా చేస్తున్నావు నాది అన్నది పూజ మాట్లాడింది అనమాట నెక్స్ట్ అశ్విని ఇంకోటి ఏంటి అంటే నన్ను చూస్తే నీకేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అరే ఆట ఆడదాం రా ఏమన్నా చేద్దాం రా అంటే ఉసుకో అంటే బుసుకో అంటున్నారు నేను మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి రాలేదు అని మొదలెట్టింది వెంటనే పూజ మరి అలాంటప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి లా రానప్పుడు మేము మాట్లాడడం లేదు అని చెప్పి ఎందుకంటే అవు తల్లే అని చెప్పి పూజ 
నెక్స్ట్ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ దాని గురించి వచ్చింది వచ్చి ఇక కళ్ళు కిందికి మీదికి చూస్తుందంట పూజ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ అనగానే పూజ వచ్చి ఇట్లా నిన్న కిందికి మీదికి చూసావు అన్నట్టు అక్కడ చర్చ అనమాట గోల ఆమె ఈమెను చూసిందని ఈమె ఆమెను చూసిందని గోల బట్ అక్కడ స్ట్రాంగ్ కారణాన్ని అయితే అశ్విని ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయింది అండి పూజా విషయంలో అలాగే అమర్ విషయంలో కూడా అమర్ విషయంలో పిచ్చ కామెడీ ఇంకా కుండ పెట్టింది అక్కడ పెట్టి అశ్విని అమర్ ధమ్కి ఇచ్చాడు చాలా సైలెంట్గా తెలివిగా ధమ్కి ఇచ్చాడు అశ్విని కుండ పెట్టి కొట్టే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని కొట్టు క్లారిటీతో కొట్టు అని చెప్పి అన్నాడు అమర్ సినిమా డైలాగ్ లాగా చెప్పాడు వెంటనే అశ్విని ఏదో చెప్పింది అమర్ నువ్వు కావాలంటే నన్ను నామినేషన్లో వేసుకో కానీ నేను పోను కప్పు కొట్టుకునే పోతాను ఇది ఫిక్స్ ఇంక నేనే మాట్లాడను అన్నాడు ఈయన కానీ బుల్లి రవితేజ పిల్ల రవితేజ ఇది ఫిక్స్ రవితేజ కొన్ని సినిమాలు అంటాడుగా నేను ఎవరో ఒక అమ్మాయిని హీరోయిన్ ఎవరో లవ్ చేస్తుంటాడు ఫిక్స్ అయిపో అయిపోయింది ఇంకా ఫిక్స్ అయిపో నీ పెళ్ళి నాతోనే అయిపోయింది పో ఈ టైప్లో చెప్తుంటాడు కదా మనడు ఇది ఫిక్స్ కప్పు కొట్టుకునే పోతాను అంటాడు బిగ్ బాస్ చెప్పాడు ఏంటి అమర్కు కప్పిచ్చేస్తాను అని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నాగార్జున గారు కాస్త పంపగొట్టి పైకి లేపేవరకి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది అనాలా లేకపోతే కళల్లో జీవిస్తున్నాడు అనాలా ఇంకా చాలా ఉంది ఈయన చేయాల్సింది మార్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అమర్ అప్పుడే కప్పు గురించి ఆలోచించాలి ఎనీవే కప్పు కొట్టుకొని వెళ్తాను అంటుంటే పూజ ప్రియాంక వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకోవడము అది మనకు చూపిస్తున్నారు కావాలని చెప్పి కట్ చేసి అంటే నువ్వు ఒకడికి కప్పు కొట్టుకొని వెళ్తుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ నోరు నోళ్ళు వెళ్ళబెట్టుకొని చూస్తుంటారా నాయన అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి లోపల అనిపించుంటుంది ఎనీవే వెంటనే అశ్విని బిగ్ బాస్ ఇది చిన్న విషయంలా అనిపిస్తుంది బిగ్ బాస్ అమర్ నేను అమర్ని నామినేట్ చేయను పేరు మార్చుకోవచ్చా అంటుంది మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో కెన్ ఐ ఆల్సో చేంజ్ నేమ్స్ అని చెప్పి అంటుంది చాలామంది ఉన్నారట మీకు లిస్ట్లో నామినేషన్ లిస్ట్లో ఎవరెవరిని పెట్టాలనేది ఈమె నెక్స్ట్ అమర్ అన్నాడు మళ్ళీ ధమ్కి ఇచ్చినట్టుగా అన్నాడు కొంప తీసి మళ్ళీ మాట మార్చి తననే నామినేట్ చేస్తుందేమని అమర్ మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని నామినేషన్ చేసిన వాడిని నేను ఫీల్ అయ్యాను అని చెప్పి చెప్పాను నువ్వు పోయిన వారం ప్రవర్తించిన విధానానికి నేను కూడా వేయొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ నువ్వు చెప్పేది తీసుకొని అంటే మనోడు చాలా ఇండైరెక్ట్గా చాలా తెలివిగా తిట్టి తిట్టనట్టు బెదిరించి బెదిరించినట్టు చాలా తెలివిగా చెప్పాడు వాయమ్మ నాయను ఈ అమరు నాకు వచ్చే వారం నామినేషన్ వేస్తే ఎలా రా బాబు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నామినేషన్ కాదు ఇప్పుడు ఈ శోభ నామినేట్ చేయాలంటే గయ్యం లేచినట్టు ఉంది పోయిన వారమే అయ్యింది వద్దే వద్దు బాబు ప్రియాంకనా ఇప్పుడే బోలేకి ఆ డోసు ఏ రేంజ్లో ఇచ్చిందో చూసాము ప్రియాంక జోలికి వద్దు బాబు బోలేనా కాస్త కూర్చొని అదో మాడుతున్నాడు బోలేను వద్దు మరి ఎవరిని వేయాలి ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ నామినేషన్ చేస్తే రేపు మన నామినేషన్లోకి వెళ్తే నాలుగు ఓట్లు పడేది ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్తోనే అందుకే కదా పోయిన వారం అంతా ప్రశాంత్ చాలా మంచోడు మంచోడు అని చెప్పి అక్కడ చక్కర్లు కొట్టాము నాలుగు ఓట్లు పడాలా ప్రశాంత్ నామినేట్ చేయడానికి లేదు శివాజీ అన్న వాయమ్మ నాయను శివాజీ అన్న ఎక్కడ నామినేట్ చేస్తాము అసలే ప్రశాంత్ శివాజీ అన్న యావరు వీళ్ళందరూ దోస్తులు బయట వేవు ఇదంత ఫుల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు జనాలు అన్ఫీషియల్ ఓటింగ్ అంటారు అదంటారు ఇదంటారు గ్రాఫులు అంటారు ఎందుకు వచ్చిన బాధ వీళ్ళ జోలికి వెళ్ళడము ఎవరు మిగిలారు సందీప్ మాస్టర్ వాయమ్మ సందీప్ మాస్టరా ప్రశాంత్ అయ్యింది మనం చూసాము అన్నం మీద ఒట్టేసి మాట్లాడని ఆ రేంజ్లో డోస్ ఇచ్చాడు వాయమ్మ సందీప్ జోలిక వద్దే వద్దు ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా అమర్ ఉన్నాడు అని చెప్పి అమర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ అమర్ మాట్లాడేసరికి అంటే నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని చెప్పి నామినేషన్ వేసినోండి నేను అని చెప్పి ఆయన వేరే డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్ళాడు వెంటనే ఆయన ఇంకా మాట మార్చుకొని ఏం చేయాలి బిగ్ బాస్ ఆమె అశ్వి అశ్విని కన్ను ఏదో సరి చేసుకుంటూ వీడు అసలు ఒప్పుకోవడం లేదు బిగ్ బాస్ కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్ అంట ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదంటే ఆమె చేంజ్ చేసుకుంటుందంట ఆయన ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పించాలమ్మా ఒప్పించగలిగే కారణం చెప్పాలమ్మా అంతేగాని పూచ్ అంటే ఎట్లా చెప్పు ఇది ఎలా ఉందంటే బలిపీఠం ముందుకు ఒక మేకను తీసుకొచ్చి దాన్ని వేసేద్దామా అని చెప్పి వేయడానికి వచ్చి మళ్ళీ ఏ వద్దు 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 ఇది కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో మేకను తీసుకొచ
లేదు లేదు దీన్నే తీసుకొస్తేట్టుంటుంది ఈ చర్చ బిగ్ బాస్ టీం వాళ్ళు కూడా బాగా నవ్వుకొని ఉంటారని నాకైతే అనిపించిందండి సో వీళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ఈమె కొన్ని రోజులు ఎక్కువగా ఉంటే ఉంచితే బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఏదో ఒకటి ఇలాగే చేసి ఇట్లానే మాట్లాడి తెలిసి తెలియనట్టు అర్థమయ్యి కానట్టు ఏదో కామెడీ జనరేట్ అవుతుందిలే అని చెప్పి బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఆలోచించే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నెక్స్ట్ అర్జున్ వైపు తిరిగింది హీఈ్ సో నైస్ అండ్ టాల్ బట్ అర్జున్ నేను నీ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను పట్టించుకోలేదు ఆ విధానం నాకు అసలు నచ్చలేదు అర్జున్ ఇంకోటి గ్రూప్లో మేము కూడా ఉన్నాం కదా మరి నువ్వే డిసిషన్స్ అన్నీ తీసేసుకొని ఆడేస్తున్నావేంటి అనే రేంజ్లో మాట్లాడడం మొదలెట్టింది నువ్వే డిసిషన్స్ తీసుకుంటున్నావు ఆటలకు సంబంధించింది వెంటనే అర్జున్ అండి క్లారిటీ అండి అర్జున్ మాట్లాడేటప్పుడు మంచి వచ్చాడు ఒక క్లారిటీతో మాట్లాడతాడు అక్కడ గ్రూప్లో అందరూ ఉన్నారు నేను కెప్టెన్ కాదు అందరి సలహాలు సూచనలు ప్రతి ఆటలో కూడా తీసుకున్నాము విన్నాము వినే ఆడాము అందరము ప్రతి గేములో కూడా అందరినీ పిలిచే నేను సమావేశం పెట్టాను అన్నాడు బహుశా ఇదే సమస్య అయినట్టు ఉంది అందరూ వైల్డ్ కార్డ్స్ చెట్టుకో పుట్టకో టైప్లో ఉన్నారు ఈ బోలేలాగా ప్రశాంత్ చుట్టూ తిరుగుతూ సో పేస్తూ తిరుగుదామా అశ్విని దగ్గర కూర్చొని పాల బుగ్గలు ప్యాకెట్లు కానీ మాడుతో కూర్చుందామా ఈ టైప్లో ఆ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు ఒక్కొక్కరు ఒక టైప్లో ఉన్నారు సో అర్జున్ కొంచెం ఒక ఫోకస్తో గేమ్ ఆడాలి అని అంటే అందరిని పిలుద్దామని చెప్పి ఆయన వైల్డ్ కార్డ్స్ని అలాగే గౌతమ్ గౌతమ్ ఫుల్ ఫోకస్తో వచ్చాడు ఆ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే టాస్క్లు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గెలవడం కానీ ఆ ఫోకస్ కనిపిస్తోంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏమైపోతుంది వేరే వాళ్ళకు మమ్మల్ని లేదా ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు అది ఏదో అక్కడ మాట్లాడి తేల్చుకోవాలని నేను వెళ్తానని కరాఖండితంగా చెప్పాలి కానీ చెప్పాలి అప్పుడు నెక్స్ట్ అశ్విని మిగతావి గేమ్స్ పెట్టినా కానీ అసలు నేను అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఉన్నాను అనేదే నువ్వు పట్టించుకోలేదు పలుకే బంగారమాయనే అయిపోయింది అంటే ఒక్క పలుకు పలికితే ఎక్కడ నా ముత్యాలు రాలిపోతాయో అన్నట్టు మాట్లాడావు అంది ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈమె ఇదే కంప్లైంట్ చెప్తోందండి అంటే లొడ 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 వాగుతూ కూర్చోవాలి మీ దగ్గర అందరి దగ్గర ఇదే సమస్య ఈమె ప్రతి ఒక్కరితో చెప్తోందంటే సమస్య ఈమె దగ్గర ఉంది అన్న విషయం మేము అర్థం చేసుకోవాలి బిగ్ బాస్లో ఉన్నారు పైగా వాళ్ళందరూ మొదటి నుంచి ఉన్నారు రకరకాల ఒత్తిళ్ళు పైగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోపలికి వచ్చారంటే ఏం మాట్లాడితే ఏం నెగిటివ్ అవుతుందో అనేది భయాలు రకరకాలు ఉంటాయి కొత్తగా వచ్చారు ఇళ్ళు పైగా ఆటగాళ్ళు పోటుగాళ్ళు అని చెప్పి డివైడ్ చేశాడు మాకేం ఎసరు పెడతారో తెలియదు అని ఈళ్లకు ఆ వచ్చిన వైల్డ్ కార్డ్స్లో కూడా ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారన్నది వైల్డ్ కార్డ్స్లో కూడా కొంతమందికి టెన్షన్ ఉండొచ్చు వైల్డ్ కార్డ్స్లో అందరినీ ఉంచుతారా చాలామందిని పంపిస్తారా ఏం చేస్తారు ఎలా ఆడాలి ఆటగాళ్లకు ధీటుగా ఆడాలి కదా ఇట్లా రకరకాల టెన్షన్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఇక వాళ్ళు కూర్చొని ఏమితో సమావేశాలు పెట్టలేదు కాఫీ షాప్ ఏమన్నా మాట్లాడుతూ కూర్చోవాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఇదే కంప్లైంట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ అర్జున్ పూజ నేను మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడైనా గేమ్ ఆడేటప్పుడు భోలే నేను మీతో ఎక్కువ మాట్లాడైనా గేమ్ ఆడేటప్పుడు అందరిని అడిగాడు అర్జున్ లేదు కదా మరి నీకేంటి సమస్య అని అడిగాను వెంటనే ఈమె అంటే నేను చూస్తేనే భయం వేస్తుంది నన్ను ఏమన్నా ఈ హౌజ్లో చేస్తావేమో అని భయం అంది అర్జున్ నేనేం చేస్తారమ్మా నిన్ను ఈ హౌజ్లో అని చెప్పి అందరూ అన్నీ నవ్వడం అనమాట అక్కడ తర్వాత అర్జున్ ఫిజికల్గా చిన్న చెయ్యేసి ఇలా అన్నా కానీ అంటే ఇలా జస్ట్ తోసినట్టు అన్నా కానీ బయటికి పంపించేస్తారు తెలుసా ఇక్కడ ఒక రూల్ ఉంది అన్నాడు వెంటనే అశ్విని అంటే అప్పటికి నవ్వింది వాళ్ళు కూడా నవ్వేసరికి నేను అంటే వాళ్ళు నవ్వారని చెప్పి నవ్వాను అంతేగాని నాకు నిన్ను చూస్తే భయం వేస్తుంది అని చెప్పి మళ్ళా వెంటనే అర్జున్ ప్రియాంకను పిలిచాడండి కడరా అని చెప్పి పిలిస్తే వచ్చింది చూపించాడు ప్రియాంక ఇప్పుడు నా హైట్కి ఇప్పుడు ప్రియాంక నాకు ఎంత తక్కువగా ఉందో చూడు హైట్తో పోలిస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది నాకు ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఏమన్నా నన్ను చూసి భయపడుతోందా ఏం భయపడట్లేదు ఈమె అని చెప్పి అన్నాడు అంటే ఆమె ఆట ఆమె ఆడుతోంది భయం దేనికి బాగా చెప్పాడు అర్జున్ అసలు ప్రియాంక భోలేనే ఆట ఆడించి వాయించి ఉతికారేసింది నామినేషన్స్లో ఆమెం భయపడుతుంది అర్జున్ కదా ఎవరికీ భయపడేలాగా లేదు ఆమె ఆ భయపడకుండా ఆడే వ్యక్తిత్వమే అండి కావాల్సింది లోపల ఎవరికైనా అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా ఎవరికైనా కానీ తర్వాత అశ్విని నేను అశ్విని మళ్ళీ ఇంకేదో మొదలెట్టింది అమరి గురించి నేను పాపం ఆ అబ్బాయితో ఒక నిమిషం మాట్లాడిన దానికి అని చెప్పి మొదలెట్టింది మొదలెట్టంగానే అర్జున్ ఓయ్ ఓయ్ అమర్ ఏంది పాప అబ్బాయ ఏంది అని చెప్పి తేజ కూడా పక్కన తగులుకున్నాడు అనమాట అక్కడ కామెడీ చేశారు ఇవి మాట్లాడేది వెంటనే అర్జున్ అ
అతను నన్ను నామినేట్ చేశాడు కాబట్టి నేను అతన్ని నామినేట్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను కానీ అది చాలా సిల్లీగా అనిపించింది ఏ చీ అట్లా చేయొద్దు ఇది గేము గేము గేములా ఆడాలి అని చెప్పి రియలైజ్ అయ్యి నీ దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను నామినేట్ చేయడానికి అంది వెంటనే అర్జున్ అన్నాడు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటావు అంతే కదా నీకు రియలైజేషన్ వచ్చింది అంతే కదా ఈ గ్యాప్లో అన్నాడు కాదు అంటుంది అంటే ఆడితే తప్ప అంటావా అన్నాడు అంటే ఒక కన్ఫ్యూజింగ్ మేళం అండి కన్ఫ్యూజింగ్ మేళం సో కన్ఫ్యూజింగ్ డ్రామా వాళ్ళు కూడా క్రియేట్ చేశారు నిజానికి అర్జున్ ఏం కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు మామూలుగానే మాట్లాడుతున్నాడు రియలైజ్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారన్నది ఓ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే కాదు అంటుంది అవును సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనొచ్చు కదా కాదు అంటుంది మరి కాదంటే ఆడితే తప్ప అంటావా అని అమరు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు నాయన అని చెప్పి అమరు మళ్ళీ అశ్విని పోనీలే పాపం అని వదిలేశాను అని చెప్పింది అమర్కు ఇంతకన్నా అవమానం ఇంకోటి లేదండి అంటే అశ్విని నామినేట్ చేయడానికి కూడా పనికిరాడా అమర్ అని చెప్పి అనిపించింది నాకైతే పోనీలే పాప అని వదిలేశాను అని చెప్పి అంటుంటే మొత్తానికి అశ్విని వచ్చి ఆ కుండ బద్దలు కొట్టడానికి అండి ఎనిమిది సార్లు ఎనిమిది దెబ్బలేస్తే తప్ప పగలలేదు కుండ అమ్మా సరే నవ్వుకున్నాం కాబట్టి పార్ట్ త్రీలో మాట్లాడతాను గౌతమ్ భోలే అండ్ శివాజీని చేసిన నామినేషను భోలే శోభ అండ్ ప్రియాంక అని చేసిన నామినేషను యావర్ నామినేషన్ తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకేనా చూస్తుండండి టీ మిక్స్చర్ ఎంజాయ్ ఛానల్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి ధన్యవాద